তফসিল ঘোষণার পরেই নির্বাচনী আচরণ বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে কমিশন মন্তব্য ওবাইদুল কাদেরের বললেন বিআইনি ভাবে রাস্তা অবরোধ করায় বিএনপির কর্মসূচিতে বাধা আওয়ামী লীগকে ফের ক্ষমতায় বসাতে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন অভিযোগ বিএনপির প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় খরচে ভোট চাওয়া বিধি বহির্ভূত বললেন নেতারা এবং জমে উঠেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক আসনের উপনির্বাচনের প্রচারণা ভোট নির্বিঘ্ন করতে প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সময় সংবাদে চলছে নির্বাচন সংবাদ প্রতিদিন রাত আটটায় থাকছে এ আয়োজন যেখানে নির্বাচনী খবরের পাশাপাশি থাকছে জাতীয় সংসদের আসন ভিত্তিক ভোট সংলাপ আজ থাকছে নাটোর দুই আসন নিয়ে আর নির্বাচন সংবাদের সঙ্গে আছে আমি কামরুজ্জামান নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরিতে নির্বাচন কমিশনের কিছুই করার নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ লিঙ্ক রোডের সংস্কার কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন জনভোগান্তি দূর করতেই বিএনপির কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিয়েছে বলেও দাবি করেন সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী রাস্তা বন্ধ করে সভা সমাবেশ করা বেআইনি তো বেআইনি কাজ তো পুলিশ বন্ধ করবে এবং বেআইনি কাজ করতে দেবে না আওয়ামী লীগের সমাবেশ তো রাস্তায় হয়নি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা এটা তো শিডিউল ঘোষণার পর শিডিউলের আগে তো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের ব্যাপারে ইলেকশন কমিশনের কোনো করণীয় নেই যখন শিডিউল হবে তখন নির্বাচনী যে আচরণ বিধি সে আচরণ বিধি মেনে চলা হচ্ছে কি না সেটা দেখা অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় বসানোর জন্যই কাজ করছে কমিশন দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল বলেন ক্ষমতায় আসতে হলে নিরপেক্ষ নির্বাচন ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই আওয়ামী লীগের সরকারের যে মূল বিষয়টা তাদের এজেন্ডা সরকার যা চাইছে সেই কথাটা বলে দিয়েছে যে আমরা অন্যান্য দলগুলোকে নির্বাচনে আনার জন্য আর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করবো না করবেন না আমরা জানি তো আজকে আমরা বলেই আসছি এটা এর মধ্যে আপনার কোনো রাগ ডাক নেই তো আমরা বলেছি যে এই নির্বাচন কমিশন গঠনই করা হয়েছে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগকে আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে দলীয় খরচের জনসভায় আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে শেখ হাসিনা ভোট চাইতে পারেন উল্লেখ করে বিএনপির শীর্ষ নেতারা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা নিয়ে ভোট চাওয়া বিধি বহির্ভূত একই সঙ্গে আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা হবে বলেও মন্তব্য করেন তারা শুক্রবার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে একথা বলেন বিএনপি নেতারা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হিসাবে সভানেত্রী হিসাবে তিনি যদি নিজের খরচে জনসভা করে দেশের মানুষ তাদের ভোটাধিকার ফিরে পাবে তাদের নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় জমে উঠেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক আসনের উপনির্বাচন আগামী এগারোই মার্চ মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে এই আসনের প্রচার প্রচারণা সে কারণে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন প্রার্থীরা সমর্থন আদায় দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি প্রার্থীদের পক্ষে মাঠে নেমেছেন দলের জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতারাও তবে প্রতীক নয় প্রার্থীদের অতীত কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দিতে চান ভোটাররা উপনির্বাচন ঘিরে সকল প্রস্তুতি শেষ করেছে নির্বাচন কমিশন আগামী তেরোই মাস অনুষ্ঠিত হবে এ আসনের উপনির্বাচন বিএনপি গণতন্ত্র বোঝে না বলেই নির্বাচন নিয়ে অহেতুক প্রশ্ন তোলে মন্তব্য করে জাসদ সভাপতি ও তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হকিনু বলেছেন আগামী নির্বাচনে সরকার সব দলের অংশগ্রহণ চাই দুপুরে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন 
গণতন্ত্র নিয়ে বড় বড় কথা বলার আগে তাদের বোঝা উচিত যে বাংলাদেশের সরকার কাউকে বাদ দিয়ে নির্বাচনের কোনো পরিকল্পনা করেনি কেবলমাত্র অপরাধীদের ও পাকিস্তানের দালালদেরকে রাজনীতির থেকে বিদায় জানাতে চাই অপরাধী এবং পাকিস্তানের দালাল ও মাঠের ঘাতক বাহিনী এদেরকে রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের বাইরে রাখতে হবে তবেই কেবল রাজনীতি মানে বিপদমুক্ত হবে নির্বাচন সংবাদ আরো থাকছে নাটোর দুই আসনে আগামী নির্বাচনে একক প্রার্থী নিয়ে নির্ভার বিএনপি জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চায় আওয়ামী লীগ আন্দোলনের মাধ্যমে নেতাকর্মীদের চাঙ্গা রেখে নির্বাচনী প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বিএনপি বিশেষ করে চেয়ারপারসন বেগম চেয়ার মুক্তি দাবিতে চলমান আন্দোলনে আরও বেশি নেতাকর্মীর পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করার কৌশল নিয়েছে দলটি যে কারণে গণস্বাক্ষর মানববন্ধন ও লিফলেট বিতরণের মতো আন্দোলন চালিয়ে আসছে তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে একাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে জনসভার আয়োজন করছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যেখানে দলীয় সভানেত্রী হিসেবে ভোট চাইছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র প্রধান বিরোধী দল বিএনপিতে দুর্নীতির মামলা সাজাপ্রাপ্ত হয়ে দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এখন কারাগারে দলীয় কর্মকাণ্ডে সাধারণ নেতাকর্মীদের পাশাপাশি জনগণকে সম্পৃক্ত করতে গত আটই ফেব্রুয়ারি পর থেকে অহিংস আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে আসছে দলটি এরই মাঝে চলছে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতিও আন্দোলন চলছে শান্তিপূর্ণভাবে চলবে এবং নির্বাচনের জন্য তো বিএনপির প্রস্তুতি আছে স্বাভাবিকভাবে আমাদের প্রত্যেকটি অঞ্চলে আমাদের নির্বাচনী তৎপরতা আন্দোলন যেটা দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া উনি বলেছেন একসাথে চালাতে হবে চলছে বিএনপির স্থানীয় নেতাদের দাবি আন্দোলনের মাধ্যমে রাজপথ দখল এবং নেতাকর্মীদের চাঙ্গা রেখে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বার্তা দেওয়া হয়েছে সব দিক দিয়ে আমরা প্রস্তুত আছি এবং নির্বাচন আন্দোলন দুটি একসাথে কাজ চলছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন সেই জনগণের আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষা আমরা পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ নির্বাচনে যাব সম্ভাব্য প্রার্থীরা ইতোমধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো এখনই তা প্রকাশ্য করতে রাজি নয় বিএনপি বিশেষ করে দলীয় চেয়ারপারসনের জামিনে মুক্তি এবং তার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার নিশ্চয়তার উপর অনেকাংশতা নির্ভর করছে বলে জানান বিএনপির এ কেন্দ্রীয় নেতা যে কোনো সময় নির্বাচন হবে আমাদের প্রার্থীরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আছে বেগম খালেদা দিয়েকে বাদ দিয়ে কোনো নির্বাচন সামনে রেখে নাটোর দুই আসনে তৎপরতা শুরু করেছে বড় দুই দল প্রার্থী নিয়ে আওয়ামী লীগে এখনো অনিশ্চয়তা থাকলেও একক প্রার্থী নিয়ে নির্ভার বিএনপি তবে জয়ের ধারাবাহিকতার ব্যাপারে আশাবাদী ক্ষমতাসীন দলের নেতারা জেলা প্রতিনিধি আল মামুনের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট নাটোর সদর ও নলডাঙ্গা উপজেলা নিয়ে গঠিত নাটোর দুই সংসদীয় আসন ১৯৯১ সালে এখানে জয়ী হন আওয়ামী লীগের প্রার্থী পরের দুই নির্বাচনে জয় পায় বিএনপি দু সালে আসনটি পুনরুদ্ধার করে আওয়ামী লীগ পরের নির্বাচনেও জয় ধরে রাখে দলটি দিনক্ষণ ঠিক না হলেও আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরব হয়ে উঠেছে এখানকার রাজনীতি তবে আওয়ামী লীগের নেতাদের কোন দলের সুযোগ নিতে চায় বিএনপি এদিকে দলের প্রার্থীকে জয়ী করতে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রত্যাশা ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের আমাদের প্রধান যে প্রতিপক্ষ সেই আওয়ামী লীগের অনেকেই আজকে নমিনেশন চাচ্ছেন এবং তাদের ভিতরে দ্বন্দ্ব কোন্দল চরমের রূপ নিয়েছে এটারও একটি পজিটিভ দিক আমরা দেখছি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু মনোনয়ন যখন চূড়ান্ত হয়ে যাবে জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন নৌকা প্রতীক যাকেই দেবে সেই সময় সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একসঙ্গে একযোগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নৌকা প্রতীককে জয়লাভ করবে এটি আমার বিশ্বাস সম্ভাব্য প্রার্থীদের কৌশলী নির্বাচন নিয়ে নানা হিসেব নিকেশ সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের গ্যাস সরবরাহের দাবির বিষয়ে প্রার্থীদের কাছ থেকে আগে ভাগেই সুস্পষ্ট ঘোষণা চান ভোটাররা আমার যে কাছে থাকবে তাকে ভোট দিব আমরা আমরা 
আমাদের প্রয়োজন গ্যাস গ্যাস আসলে আমাদের নাটোর অনেক কর্মসংস্থান বাড়বে যারা নাটোরকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবে আমরা এমন একটা পার্টি চাই নাটোর দুই আসলে 3 লাখ 34 হাজার ভোটারের মধ্যে 1 লাখ 67 হাজার নারী ভোটার সময় সংবাদ নাটোর নির্বাচন সংবাদে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনের স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাবার আজ থাকছে নাটোর দুই আসন নিয়ে ভোট সংলাপ ভোট সংলাপে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বেলায়ত হোসাইন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ধারাবাহিকের সংলাপে আমাদের আজকের আয়োজন নাটোর দুই আসন যে আসনটি গঠিত হয়েছে নাটোর জেলার সদর ও নলডাঙ্গা উপজেলা নিয়ে দর্শক এই আসন নিয়ে কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং এই আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল এবং নাটোর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক আমিনুল ভাই এবং শিমুল ভাই আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য আমি একটু শুরুতেই শিমুল ভাই আপনার কাছে আসতে চাই যে আপনারা তো গত দুই টার্ম আপনারা এই আসনটি ধরে রেখেছেন এর আগে একানব্বই সালে ছিল মাঝখানে আপনার আসনটি আপনাদের হাতে ছিল না আগামী নির্বাচনে কি প্রত্যাশা করছেন এই আসন নিয়ে এই নাটোর আজকে আমি বলতে পারি শান্তির নাটক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি এবং উন্নয়নের নাটক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি এবং আমি এই চার বছরে যে দৃশ্যমান নাটকের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছি যা বিগত উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় এই চার বছরে আমি যা করেছি সেটা কোনো কোনো সরকারই করতে পারে নাই আমি বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করে নিয়ে এসেছি তার মধ্যে আমি কিছু কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে প্রায় আঠান্ন কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সেইটা নাটোর শহরে নাটোর বাসী প্রাণের দাবি ছিল যা বিগত অনেক সরকারের সময় অনেক মন্ত্রী এমপি ছিল তারা ঘোষণা দিয়েছিল এটা করে দেবো সেইটা করে দেবো বাট তারা করতে পারে নাই মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আমি আঠান্ন কোটি টাকা নিয়ে এসে নাটোর শহরে প্রশস্ত রাস্তা করছি মাসকান্ডের ডিভাইডার উপরে ফ্লাড লাইট দুই পাশে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকবে এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উপর দিয়ে ফুটপাথ থাকবে যাতে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ পিতারা বয়োজ্যেষ্ঠ মাতারা ভাই বোনেরা মর্নিং ওয়াক জগিং করতে পারে সেই পরিবেশ প্রায় ছয় কিলোমিটার রাস্তা সেটা করে দিয়েছি নাটোরে আমাদের আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এই আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে সেই একশো আসন বিশিষ্ট ছিল আমি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে এই আসন আড়াইশো বেডে উন্নীত করেছি সেইখানে আজকে উন্নত চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে আমাদের সাধারণ জনগণ এখানে উন্নত চিকিৎসা পাবে যেটা চিকিৎসার জন্য রাজশাহী যাওয়া লাগতো ঢাকায় গিয়ে যাওয়া লাগতো সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে চৌত্রিশ কোটি টাকা নিয়ে এসেছি এছাড়া ইনডোর স্টেডিয়াম নাটোরে নিয়ে এসেছি নাটোরে কোনো সময় অডিটোরিয়াম দুইশো পঞ্চাশ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম ছিল তার ঊর্ধ্বে কোনো অডিটোরিয়াম ছিল না বাংলাদেশে একমাত্র আমি এই নাটোর সদরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এক হাজার আসন বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণ করছি ইতিমধ্যে কাজ প্রায় এইটটি ফাইভ পারসেন্ট কাজ সমাপ্ত হয়েছে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আপনার টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট নিয়ে এসেছি যেটা নাটোরে কোনো দিন ছিল না এছাড়া নাটোরে ব্রিজ কালভার্ট মসজিদ মন্দির ফ্যাসিলিটিস বিল্ডিং এবং আমি একশো পঞ্চাশ কিলো নতুন রাস্তা করেছি এই চার বছরে এবং আমার হাতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে একশো তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা এছাড়া রক্ষণাবেক্ষণ কাজ যে সমস্ত রাস্তা আপনি জানেন যে প্রবল বর্ষার কারণে যে সমস্ত জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভেঙে গিয়েছিল সেই সমস্ত রাস্তা মোটামুটি প্রায় নাটোর সদরে এবং লন্ডন উপজেলা আমি সেটা করেছি আর বাদ বাকি যে অবশিষ্টগুলো রয়েছে আমি বিশ্বাস করি ছয় মাসের মধ্যে সেই কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারবো ধন্যবাদ আপনাকে আমি শিমুল ভাই আমি একটু আমিনুল ভাইয়ের কাছে আসি আমিনুল ভাই বলছিলাম যে আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে আগামী নির্বাচনে যদি আপনারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সেক্ষেত্রে মানুষ কেন ধানের শেষে ভোট দিবে আপনাদের বিশেষ অবদান কি রয়েছে এই আসনের মানুষের কাছে ধানের শেষে ভোট দিবে এই কারণে যে বিগত দিনের উনিশশো থেকে শুরু করে দুই হাজার একের ক্ষমতায় আসা থেকে শুরু করে আমরা যে নাটোরের যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো আমরা করেছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে না নাটোরের বিভিন্ন রাস্তাঘাটের বিভিন্ন রাস্তাঘাটের আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি প্রায় আমার কাছে যে লিস্ট আছে লিস্টে আমার প্রায় ষোলো সতেরোটা উল্লেখযোগ্য রাস্তাগুলো আমরা কাজ করেছি এবং শুধু তাই নয় আমরা যে সমস্ত গ্রামগঞ্জে যে ফিডার রোডগুলো রয়েছে এ রোডের কাজগুলো মাননীয় তখন উপমন্ত্রী ছিলেন দুলু সাহেব এবং এল জিআরডি মন্ত্রী ছিলেন উপমন্ত্রী তখন তার আমলে কাজগুলো সুসম্পন্ন হয়েছে শুধু তাই নয় শুধু আপনি আমি এটাও বলতে চাই যে নাটোরে নাটোর থেকে খাজুরিয়া যে বিল এলাকা বিল অঞ্চল এই বিল এলাকায় কোনো রাস্তাঘাটের কোনো যোগাযোগ ছিল না সেখানে আমাদের রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সাহেব উপমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় উনি
খাজুরিয়া পর্যন্ত নাটোর থেকে পাটুল হাপানিয়া থেকে খাটুরিয়া পর্যন্ত এই রাস্তাটার সাবমার্সিবল রাস্তা মানে বর্ষার সময় ডুবে যায় এবং যখন বর্ষা চলে যায় তখন আবার এইটা জেগে ওঠে এই রাস্তাতে মানুষ ওই এলাকার মানুষ চলাচল করে এবং অধ্যাপকদের রাস্তার এখনও সংস্কার হয় নাই সংস্কারের খুব প্রয়োজন শুধু তাই নয় আমরা অন্তত পক্ষে এই বার্নয় নদীর ওপরে দুইটি বড় বড় ব্রিজ করেছি সেটা পাটুল হাপানিয়াতে একটা করেছি পাটুলে এবং একটা কালীগঞ্জ ঘাটে করেছি বড় বড় দুটি ব্রিজ আমরা করেছি এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আরও অনেক ব্যাপক ব্রিজগুলো রয়েছে জেলা নাটক সদর থানায় আমরা স্থাপন করেছি দুলসাবের মাধ্যমে এবং শুধু তাই নয় আমরা স্কুল বিভিন্ন কলেজ যেমন নাটোর কলেজের বাসের ব্যবস্থা করেছি অডিটর অডিটোরিয়ামের ব্যবস্থা করা হয়েছে নাটোর কলেজে শুধু তাই নয় আমার আমার শিমুল আমার ছোট ভাই উনি যে হাসপাতালের কথা বললেন নাটোর হাসপাতাল তখন দশ শয্যা শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ছিল সেই হাসপাতালটা আমরা একশো শয্যা শয্যা বিশিষ্ট আমরা হাসপাতালে আমরা করেছি ওই সময় পরবর্তীতে ওনারা উন্নয়ন করেছেন এটা স্বাভাবিক কারণ এগুলো তো চলমান প্রক্রিয়া আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে আসতে চাই আপনি প্রত্যাশা করেছেন আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ জয়ী হবে আপনি প্রত্যাশা করেছেন আগামী নির্বাচনে নৌকা জয়ী হবে নৌকাকে জয়ী করার জন্য এখন থেকে আপনারা কি কি কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন এই নাটোর দুই আসনে আমাদের সাধারণ নেতা কর্মীদের দুর্গরে আমরা পৌঁছাচ্ছি আমরা প্রত্যেকটি বর্ধিত সভা কর্মী সভা এবং আমরা ইতিমধ্যেই আমরা নির্দেশ আমি নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি যে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমি আমি প্রত্যেকটি সেন্টার কমিটি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি এই সেন্টার কমিটির মাধ্যমে আমাদের সমস্ত তৃণমূল নেতা কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় চলছে এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে আমাদের কর্মসূচি পালন করছি এবং আমরা নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান আমাদের বর্তমান সঙ্গে মাননীয় সফল প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবাদুল কাদের সাহেবের নির্দেশে আমরা সদস্য সংগ্রহ শুরু করেছি প্রত্যেকটি জায়গা আমরা সদস্য সংগ্রহ করছি এবং আমি বিশ্বাস করি নাটোর সর্বস্থ জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নৌকা বঙ্গবন্ধু নৌকা মুক্তিযুদ্ধের নৌকা নৌকা মার্কা প্রতীকের সঙ্গে থাকবে শিমুল ভাই ধন্যবাদ আমি একটু আমিন ভাইয়ের কাছে আসি একই প্রশ্ন নিয়ে যে আপনি বলছেন যে ধানের শেষে মানুষ ভোট দিবে সেই ধানের শেষের বাক্সে ভোট জমা করার জন্য এখন থেকে কি 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 কর্মসূচি শুরু করেছেন আপনারা এখন আমরা যে কর্মসূচিগুলো শুরু করেছি যে বিগত বছরগুলিতে আমাদের এই সদর আসনের যে দলু সাহেব ছিলেন উনি যে কর্মকাণ্ডগুলো করেছেন যে কাজগুলো করেছেন উন্নয়নমূলক কাজগুলো করেছেন এর ধারাবাহিকতা রক্ষার কারণেই এই নাটোরের মানুষ ধানের শেষে ভোট দিবে এবং শুধু তাই নয় ধানের শেষে ভোট দেওয়ার জন্য আমরা যেটা আমার ছোট ভাই শিমুল সাহেব বললেন আমরাও ওই সদস্য সংগ্রহ শুরু করেছি আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি যেগুলো আছে সেই কর্মসূচিগুলো আমরা চেষ্টা করছি দলীয়ভাবে পালন করার জন্য এবং আমরা মানুষের দাঁড়ে দাঁড়ে যাচ্ছি আমরা উঠান বৈঠক আমরা এই মুহূর্ত শুরু করি নাই তবে আমরা দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে মানুষের সঙ্গে আলোচনা করছি যাতে আগামী দিনে ভোটের ধানের শেষে মানুষ ভোট দেয় এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে কাজগুলো করা দরকার সেগুলো আমরা করে যাচ্ছি এই নাটোরের সদর এবং নলডাঙ্গা আমরা জানি যে একটি কৃষি নির্ভরশীল এলাকা অনেক মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত তাদের কিছু প্রত্যাশার কথা আমরা শুনে থাকি তাদের দাবি দেওয়ার কথা শুনে থাকি সদরের মানুষ গ্যাসের একটা চাহিদা তাদের কাছে আছে আর আমরা নাটোরে এসে নাটোরের অন্যান্য উপজেলাগুলো ঘুরে যেটা দেখেছি যে অনেকাংশে উপজেলা শহরগুলো যে অর্থে উন্নত সে অর্থে সদরের সে প্রত্যাশা থেকে কিছুটা বাইরে সব মিলিয়ে আগামী নির্বাচনে যদি আপনারা ক্ষমতায় আসেন যে কাজগুলো বলছেন এখনো বাকি রয়ে গেছে সেগুলো সহ আরো কি প্রতিশ্রুতি থাকবে ভোটারদের কাছে নাটোরের সাধারণ মানুষদের কাছে ধন্যবাদ আপনাকে ইতিমধ্যে আমি যে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড রয়েছে চলমান রয়েছে কিন্তু এখনো কিন্তু পরিপূর্ণ হয় নাই কিন্তু এখন যে কথাটি আমি আপনি বলতে চাই আমি আগামী যে জনগণ আমাদের সঙ্গে থাকবে এই কারণে এবং আমরা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি আমার আরও সে যে আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ কাজ চলছে চলমান রয়েছে এইটাকে আমরা মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করব। এবং এইখানে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলেছি তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন ইনশাল দুই হাজার সালের মধ্যে এটা স্থাপন করা হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি গ্যাসের কথা বলেছি তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যেটা আপনারা জানেন যে গ্যাসের একটু সংকট রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় গ্যাস এখন পরিপূর্ণ দিতে পারে নাই আমাদের কাতারের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে ওইখান থেকে কাতার থেকে গ্যাস নিয়ে আসলে এই নাটো দুই হাজার সালের মধ্যে ইনশাল্লাহ আশা আশাবাদী যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জন্য হলেও গ্যাসটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়ে তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন ধন্যবাদ শিমুল ভাই আমিন ভাই আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আগামী নির্বাচনে যদি আপনারা আবার ক্ষমতা আসতে পারলে আপনাদের এই নাটোর দুই আসনের মানুষের কাছে আপনাদের প্রতিশ্রুতি কি থাকবে আগামী নির্বাচনে আমরা যদি জয়লাভ করতে পারি 
তাহলে এই এলাকার জনগণের যে সমস্ত চাহিদাগুলো আছে চাহিদাগুলো আমরা অবশ্যই আমরা পূরণ করব ধন্যবাদ শিমুল ভাই এবং আমিনুল ভাই দর্শক আমরা কথা বলছিলাম নাটোর দুই আসন নিয়ে দু দলের পক্ষ থেকে প্রত্যাশা রাখা হয়েছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আগামীতে যেই ক্ষমতা আসবে নাটোর দুই আসন নলডাঙ্গা এবং সদর উপজেলার মানুষের উন্নয়নের জন্য তারা কাজ করবেন সেই প্রত্যাশা রেখে আমরা শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন দর্শক আগামী পর্বে আমরা কথা বলবো নাটোর তিন আসন নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকুন সময়ের দেখছিলেন ভোট সংলাপ এ পর্যায়ে নির্বাচন সংবাদে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার তফসিল ঘোষণার পরই নির্বাচন নিয়ে আচরণ বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে কমিশন মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের বললেন বেআইনিভাবে রাস্তা অবরোধ করাই বিএনপির কর্মসূচিতে বাধা আওয়ামী লীগকে ফের ক্ষমতায় বসাতে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন অভিযোগ বিএনপির প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় খরচে ভোট চাওয়া বিধি বহির্ভূত বললেন নেতারা এবং জমে উঠেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক আসনের উপনির্বাচনের প্রচারণা ভোট নির্বিঘ্ন করতে প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্ট্যাটাস পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে আর সঙ্গে থা